ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் மேட்டர் இந்த லெசன் வந்துட்டு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் யூனிட் ஃபோராக கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் யூனிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெசனோட புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்டர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ ஆட்டம்ஸ் பி மாலிகுல் சி ஐன்ஸ் டி ஆல் த எபோவ் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் த எபோவ் ஆப்ஷன் டி மேட்டர்னா என்னன்னா மாஸ் இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளும் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுற எந்த ஒரு பொருளும் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேட்டர் வந்துட்டு எதனாலெல்லாம் மே உருவானது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மேட்டரில் வந்து ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும் அயன்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த மேட்டரில் இருக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆல் த எபோ செகண்ட் கொஸ்டின் த லிக்விட் மெட்டல் யூஸ்ட் இன் தெர்மோமீட்டர்ஸ் இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ காப்பர் பி மெர்குரி சி சில்வர் டி கோல்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி மெர்குரி லிக்விட்ஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்துட்டு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மெட்டல் எதுன்னு கேட்டால் அது வந்துட்டு மெர்குரி தான் அது தெர்மோமீட்டர்ஸ்லாம் நம்ம மெர்குரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி தேர்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் நேம் நாட் டிரைவ் ஃப்ரம் பிளானட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ ப்ளூட்டோனியம் ஆப்ஷன் பி நெப்டியூனியம் ஆப்ஷன் சி யுரேனியம் ஆப்ஷன் டி மெர்குரி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி மெர்குரி அந்த நேம் வந்துட்டு பிளானட் நேம் வச்சு டிரைவ் பண்ண நேம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் சிம்பிள் ஆஃப் மெர்குரி இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏஜி பி ஹெச்ஜி சி ஏயு டிபிபி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஹெச்ஜி மெர்குரியோட சிம்பிள் வந்துட்டு ஹெச்ஜி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் நான் மெட்டல் விச் ஹேஸ் ஹை டக்டிலிட்டி இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ நைட்ரஜன் பி ஆக்சிஜன் சி குளோரின் டி கார்பன் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி கார்பன் நார்மலாக பார்த்தா இந்த டக்டிலிட்டின்ற இந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் டக்டிலிட்டினா என்னென்னா ஒரு மெட்டலை வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு தின்னாக வந்துட்டு தின் ஒயர் மாதிரி நம்மளால் அந்த மெட்டலை வந்துட்டு நம்ம ரீஷேப் பண்ண முடியும் அந்த ஷேப் உடையாத அளவுக்கு இப்போ நம்ம வந்துட்டு காப்பரை வந்துட்டு தின் ஒயராக நம்மளால் பண்ண முடியும் உடையாத ஒயர் மாதிரி நம்ம தின் ஒயராக வந்துட்டு அதை ஷேப் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தின் ஒயராக பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு மெட்டலுக்குமே டக்டிலிட்டி வந்துட்டு டக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டக்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இது மெட்டல்ஸ்க்குலாம் இது காமனான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் மெட்டல் பார்த்தா கார்பனுக்கு இந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் மெட்டல் ப்ரொசஸ் லோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ சில்வர் பி காப்பர் சி ஜிங்க் பி அலுமினியம் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஜிங்க் இப்போ வந்துட்டு டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா இப்போ நம்ம ஒரு கயிறு இருக்குன்னு எடுத்துக்கோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கயிறு எடுத்துக்கலாம் அந்த கயிறை பிடிச்சி நம்ம மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த கயிறை வந்து நம்ம இழுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி இழுக்கக்குள்ள அது ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு அந்த கயிறு வந்துட்டு பிரேக் ஆகும் அது அந்த கயிறை பிரேக் ஆக வைக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கயிறுக்கு டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குன்றது அர்த்தம் இப்போ ஒரு சில பொருள்லாம் பிடிச்சி இழுத்த உடனே வந்துட்டு அது வந்து உடனே பிச்சுக்கும் அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து டென் டென்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி வந்து பார்த்தோன்னா இதிலே வந்து ஜிங்குக்கு தான் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அது ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவன்த் கொஸ்டின் த ப்ராப்பர்ட்டி விச் அலவ்ஸ் மெடல்ஸ் டு பி ஹேமட் இன் டு தேர் ஷீட் இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ டக்டிலிட்டி பி மேலியபிலிட்டி C. Conductivity, D. Tensile Strength. Correct answer is option B. Malleability. If we have a metal and a hammer, we can make a hammer and a thin sheet. We can make a thin sheet. We can make a characteristic pair of malleability. Eighth question. The non-metal which conduct current is dash. Options are A. Carbon. B. Is oxygen. C. Aluminium. D. Sulfur. Correct answer is option A. Carbon. மோஸ்ட்லி மெட்டல்ஸ்லாம் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க காப்பர் சில்வர் எல்லாமே அதேமாதிரி நான் மெட்டலில் வந்துட்டு கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தா அது கார்பன் நைன்த்து கொஸ்டின் பென்சில் லெட் கண்டெயின்ஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ கிராஃபைட் பி டைமண்ட் சி அலுமினியம் டி சல்ஃபர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ கிராஃபைட் பென்சிலில் நம்ம லெட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பிளாக் கலரில் பென்சிலில் வந்து லெட் இன்சர்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த லிட்டு வந்துட்டு எதால்
ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் ரெண்டு கேர மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் ரெண்டுத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் கலந்துருக்கும் அதை வந்துட்டு மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் த சிம்பிள் ஆஃப் டங்ஸ்டன் இஸ் டஸ்ட் இது கரெக்ட் ஆன்சர் டபிள்யூ டங்ஸ்டனுங்கிறது ஒரு மெட்டல் அது ரேர் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும் அதோட சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தா டபிள்யூ தேர்ட் கொஸ்டின் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மோஸ்ட் மெட்டல் இஸ் டேஷ் தென் நான் மெட்டல் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஹையர் தென் நான் மெட்டல் இப்போ வந்து நம்ம கோல்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம்னா அது எந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு அது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அதை தான் அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு நான் மெட்டலை விட மெட்டலுக்கு ஹையராக இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஏன்னா மெட்டல்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு அதுக்கு ஹையராக இருக்கும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட்டர் கண்டெய்ன்ஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் எலிமெண்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் வாட்டரோட ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஹெச் டூ ஓ அப்போ அது என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் யூஸ்ட் இன் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சிலிகான் ஜெர்மானியம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மெடல்ஸ் ஆர் ஜெனரலி குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பட் நாட் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மெட்டல்ஸ் வந்துட்டு ஹீட்டையும் நல்லா கண்டக்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் நல்லாவே கண்டக்ட் பண்ணும் தே ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் கேலியம் மெட்டல் இஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட் அட் ஆர் ஜஸ்ட் அபவ் ரூம் டெம்பரேச்சர் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா கேலியம் பிகம் லிக்விட் அட் ஆர் ஜஸ்ட் அபவ் ரூம் டெம்பரேச்சர் அதாவது வந்துட்டு மெர்குரி ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக இருக்கிற ஒரு மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துருக்கோம் கேலியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரூம் டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணக்குள்ளே அது வந்து லிக்விடாக மாறிடும் அது அது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்காது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே வரைக்கும் வந்துட்டு அது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் வரக்குள்ளேயோ இல்லை அதுக்கும் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகக்குள்ளேயோ அது வந்துட்டு லிக்விட் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும் தேர்ட் கொஸ்டின் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி மேட் அப் ஆஃப் ஒன் ஐட்டம் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ்னாலே வந்துட்டு நான் ரெண்டு மூணு எலமெண்ட் சேர்ந்தது தான் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து ரெண்டு மூணு எலமெண்ட்னாலே வந்துட்டு அங்கே வந்து மோர் தென் ஒன் ஐட்டம் தான் இருக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் ஃபார்ம் டியூ டு த கெமிக்கல் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஐட்டம்ஸ் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டின் கோல் கேன் பி ட்ரான் இன் டு ஒயர்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மெட்டலை வந்துட்டு ஒயராக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ரீஷேப் பண்ண முடியும்னா அந்த கேரக்டர் பேர் வந்து நம்ம என்ன டக்டிலிட்டின்னு பார்த்தோம் கோல்க்கு வந்து அந்த டக்டிலிட்டி கிடையாது இது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கோல் கே நாட் பி ட்ரான் இன் டு ஒயர்ஸ் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஜிங்க் இஸ் ஹைலி டக்டைல் இன் நேச்சர் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஜிங்குக்கு வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படி இருக்கும்போது அதை ஒயராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதும் வந்துட்டு கஷ்டம்தான் ஸோ அது வந்து டக்டிலிட்டியும் அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஜிங்க் இஸ் நெய்தர் டக்டைல் நார் மேலேபிள் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப